اوزب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کی حضبت میں حاضر ہوں خارورڈ ان لائن اکیڈمی سائیکالوجی سبجیٹ کے ساتھ آپ کی حضبت میں حاضر ہوں ان لیکچروں میں ہم جنرل سائیکالوجی جو کی سی ایس ایس پی ایم ایس اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن لیکچررشپ کے لیے فیڈرل پبلک سرس کمیشن اور صوبائی سرس کمیشن سے جو ایگزام کنڈکٹ ہوتے ہیں فرم ٹائم ٹو ٹائم ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے لیکچر کا مقصد یہی ہے آج ہم بات کریں گے بیہیویریزم تری پاسیبیلیٹیز ہم جب بیہیویریزم کی بات کرتے ہیں تو دیر تری پاسیبیلیٹیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایک اپریٹنگ کنڈیشن ہے ایک بائیو ڈیٹرمینیشن ہے اور ایک ریفلیکس کنڈیشن کی ہم بات کرتے ہیں بیہیویریزم تری پاسیبیلیٹیز اور تین پاسیبیلیٹی کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ایک بات کریں گے ون اس دا ریفلیکس کنڈیشن اور ایک اپریٹنگ کنڈیشن ہے اور ایک بائیو ڈیٹرمینیشن ہے بائیو ڈیٹرمینیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بیس ہے بائیولوجیکل بیسٹ بیہیویر یعنی بیہیویر جو ہے that is basically بائیولوجیکل بیسٹ ہے بائیولوجیکل اورینٹڈ ہے اس میں بیہیویر کی ہم بات کرتے ہیں پروڈوس بائی جینز یعنی دا بیہیویر جو ہے that is basically پروڈوس بائی جینز جینز کی وجہ سے اس کی بیہیویر جو ہے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے اپریٹنگ کنڈیشن جس کو سکینر نے پیش کیا تھا دا کنڈیشن is voluntarily through positive or negative reinforcement کی بیس پہ positive or negative reinforcement کے بیس پہ بیہیویر پائدہ ہوتی ہے اور تر ون جس کو ہم ریفلیکس کنڈیشن کہتے ہیں جو پولی اوف تیری کی اوپر ہم بات کرتے ہیں کنڈیشننگ کلاسیکل کنڈیشننگ اور اس کے علاوہ واتسن تو یہ ریفلیکس کنڈیشن ہے یہ تین پاسیبیلیٹیز ہیں تین پاسیبیلیٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہم واتسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی کنڈیشننگ we enter the world as a blink ہم دنیا میں جب ہم دائل ہوتے ہیں تو ہم بالکل ہماری اوپر کوئی impression نہیں ہوتی ہیں ہم totally blink ہوتے ہیں totally ہماری اوپر کسی قسم کی کوئی چھاپ نہیں ہے ہماری اوپر کسی قسم کی determination نہیں ہوتی ہماری اوپر کسی قسم کی focus نہیں ہماری اوپر کسی قسم کی چھاپ نہیں لگی ہوتی اور unique way of behavior or result of our environment ہمارے اندر جو behavior کی unique way develop ہوتی ہیں that is the result of our environment and experience دو چیزیں ہوتی ہیں one is our environment ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اور سیکنڈ چیز جو ہے that is our experience how we behave ہماری experience جو ہم فیل کرتے ہیں ان دو چیزوں کے بیس پہ ہماری بیہیویر بنتی ہیں rejected fraud concept fright concept and the consumption unconsciousness اور fright کی جو concept تھا کہ unconsciousness جو ہے that is unscientific تو that concept of the fright was rejected by Watson نے اس کو reject کیا اس concept کو کیونکہ یہ concept اس فیور میں تھا کہ unconscious part جو ہے that is unscientific یعنی unconsciously جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا یہ unscientific ہے scientifically ہم ان کو proof نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے فرائیڈ نے اس کو unscientific declare کیا تھا unscientific declaration کی تھی تو آپ نے اس کو بھی reject کیا best has theories on the observation alone اور اس کی theory جو ہے جا تر observation کی best پہ ہے واتسن نے reject to free will پھر واتسن اگر ہم دیکھتے ہیں نا free will کی بات کرتے ہیں although it is one of the problematic area بھی ہیں جہاں بہت ساری question بہت ساری problems بھی ہیں بہت ساری چیزوں کا ایرائز ہونا بھی ہیں تو ان میں سے جب ہم بات کرتے ہیں human learned by a process of conditioning ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں learning کا جو process ہم سیکھتے ہیں that is by condition کی وجہ سے ہیں اور he believed that you could take away any child and turn them into whole whenever you wanted I will guarantee to you to take anyone at random and turn them into specialist watch which I select تو واتسن کے مطابق that is the society that is the social make up جہاں پہ ایک بچے کی growth ہوتی ہے جہاں ایک بچے کی personality بنتی ہے جب ایک بچے کی شخصیت بنتی ہے تو according to him یہ جو ایک personality بنتی جو شخصیت بنتی ہے that depend on the behavior that behavior on the learning یہ learning پہ behavior ہے یعنی behavior پہ ہیں اور behavior learning پہ ہیں ہم learn کرتے ہیں behavior کو اب ایک بچے کی مثال لیں بچہ بالکل ایک بلنک ہے بلنک شیٹ کی طرح ہے بلنک پیپر کی طرح ہے وائٹ بورٹ کی طرح ہے بالکل سفید ہے اس کے اوپر کوئی چاپ کوئی ایمپریشن نہیں ہے کچھ لکائی نہیں ہے پہلے سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے that's why یہ ہم ہیں ہم اس بچے کو اوپر کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں اس بچے کے اوپر ہم 
कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं इस बच्चे के दिमाग पे कोई भी छाप लगा सकते हैं इस बच्चे के दिमाग पे हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं बिकॉज इट इज़ ऑन हैंड हमारे हैंड में हमारे पास पॉसिबिलिटी है फ्री हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं ये जो अप्रोच है ये करने का ये जो तरीका कार है ये जो वे है दैट इज़ बिहेवियर तो देर फोर ये कहते हैं कि आई विल गिव गारंटी में रहता हूँ आप चाहे आप बच्चे को उठा लें आप डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे आप साइंस बनाना चाहे आप बच्चे को कबाड्डी बना जाए इट्स योर इट इज़ इन योर हैंड में है या आपके हाथ में है या आपके पास है ये कैपेबिलिटी एबिलिटी आपके हाथों में है आपके पास है ये जो अप्रोच है डेट अप्रोच ही बिहेवियरिज्म का है बिकॉज ही रिजेक्ट द फ्री वेल फ्री वेल को इन्होंने रिजेक्ट किया फ्री वेल नहीं है डेट सोसाइटी अगर आप एक सोसाइटी में पैदा होते हैं वहाँ पे आपके पास आला अपॉर्चुनिटीज़ हैं तमाम अपॉर्चुनिटी हैं तमाम चीज़ें मौजूद हैं तमाम सहूलियत मौजूद हैं तो आप इजीली उस सोसाइटी के अंदर अपने आप को एक पैराडाइम में क्लाइन पे लगा सकते हो ठीक है तो इसलिए जिस माहौल में मौजूद होंगे उसी माहौल में बढ़ोगे उसी तरह बनोगे तो फ्री विल तो नहीं हो ना फ्री विल तो उस वक्त है जब आपके पास चॉइस हैं आप पैदा होते हैं गरीब के घर में और आप एक बड़ा पोलिटिशियन सियासतदान बनते हैं आप एक बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनते हो आप इंजीनियर बनते हो आप एक डॉक्टर बनते हो तो इट मीन्स डेट कि आप उस वक्त बन सकते हो वेन जब आपको इन्वायरमेंट लेकिन अगर आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है आपके पास खाना पीना नहीं है अगर इन्वायरमेंट इस तरह है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते अब आगे बढ़ने के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो हाउ यू वेल तो किस तरह करोगे क्या करोगे किस तरह करोगे किस तरह आप इसको फेस करोगे डेट्स द मैन ये ओ मैन हर्डल्स है ये ओ मैन एरियाज है ये मैन टारगेट्स हैं जो आपको फेस हैं तो जब हम यहाँ की बात करते हैं फ्री विल की बात करते हैं तो फ्री विल तो नहीं हुआ ना फ्री विल तो उस वक्त है जब आपके पास फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ चॉइस है फ्रीडम ऑफ सेलेक्शन है वेन यू आर फ्री वेन यू आपके पास एवरी टैंक है और आपको हर डायरेक्शन से हर तरफ से आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो फ्रीली आप कर सकते हो फ्रीली आप सेलिब्रेट कर सकते हो लेकिन अगर आपके ऊपर हर तरफ से बोझ है और आप नहीं कर सकते हो आप बस एक जा पैदा होते हैं जिन कंडीशन में पैदा होते हैं उन कंडीशन और वे को लेकर आप आगे की तरफ बढ़ते हो उसी तरीके से इंसान बनते हो तो दैट्स नॉट फ्री वेल तो ही रिजेक्टेड बेसिकली वाटसन ने रिजेक्ट की द फ्री वेल अकॉर्डिंग टू हिम बाय प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग हम जो भी सीखते इट इज़ ड्यू टू द कंडीशन की वजह से सीखते हैं अगर अपॉर्चुनिटी ना हो तो हम नहीं बन सकते अपॉर्चुनिटी तो बन सकते हैं तो डेट इज़ बेसिकली कंडीशन है ये शर्त है ये कंडीशन है ये बाहर के एनवायरनमेंट में मौजूद वो एलिमेंट है जिसके बेस पे हम लर्न करते हैं ये बाहर के एनवायरनमेंट में मौजूद वो फैक्टर है जिसके बेस पे हम लर्न करते हैं जिसके बेस पे हम रिस्पांस देते हैं जिसके बेस पे हम चीज़ों को बनाते हैं जिसकी बेस पर हम तरक्की करते हैं जिसकी बेस पर हम सीखते हैं चीज़ों को तो दिट इज़ कॉल्ड इसको पे हम क्या कहते हैं रिजेक्टेड फ्री वेल और स्टिमुलेट रिस्पॉन्स लर्निंग पॉली ऑफ का डाक के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट समथिंग इज डाक डजेंट नीड टू लर्न बस चीज़ों को ये पैराग्राफ में आप देख सकते हैं पॉली ऑफ वॉच वट आई कैन मेक पॉली ऑफ डू एज सुन एज विल स्माई स्मेल लेता है एंड राइट एन एज लिटल बुक अब वो क्या कहते हैं वहाँ से बैठ के जानवर को बिहेवियर को देखता है किस टाइम स्मेल लेता है नोट करता है और टाइमिंग उनके एक्शन उनके तमाम रूटीन तमाम चीज़ों को नोट कर रहा होता है बाहर से बैठ के बाहर के एनवायरनमेंट में बैठ कर बाहर के सराउंडिंग में बैठ के उसको नोट कर रहा होता है फॉर एग्जांपल अ डाक डजेंट नीड टू लर्न टू सेलिब्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फूड फूड के उसके वो लर्न नहीं करता है बस चीज़ें मिसाल के तौर सेल्वा ग्लैंड का आना मिसाल के तौर पर मुँह में पानी का आना अब ये कंडीशनलाइज चीज़ें नहीं हैं लेकिन अब वो सीख रहा होता है उसको इम्प्रेशन पड़ रही होती हैं पॉली ऑफ असिस्टेंस इक्वल टू अ नेचुरल स्टेमुलस पॉली ऑफ ने असिस्टेंट गेव डाग फूड एंड डाग लर्न टू असिस्टेंट टू असिस्ट टू एसोसिएट फूड विद द असिस्टेंट्स अब जो भी फूड होगा जो बंदा देगा जिस टाइम पे देगा जिस आवाज के साथ देगा उसके साथ वो एसोसिएट करेगा मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को अब डाग को कहलाते हो तो एसोसिएट करेगा उस बंदे के आने से मिसाल के तौर पर अगर जानवर आप पालते हैं घर में तो जानवर को जब हम छादा डालते हैं ना जो बंदा जो औरत छादा डालती हैं डालता है उसके आने से जानवर हमेशा उसकी तरफ देख के करेंगे स्मेल लेने की कोशिश करेंगे चाहे शायद अभी खुराक का टाइम हो 
शायद अभी फूड टाइम्स हो शायद अभी ये टाइम्स हो कि वो हमें कुछ ना कुछ दे और कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड कर ले अब ये जो अप्रोच है दिट इज़ डी एसोसिएट करते हैं ये एक नेचुरल स्टिमुलस उसके अंदर डेवलप होती है ये स्टिमुलस उनके अंदर है ये बेसिकली बिहेवियर है एंड न्यूट्रल स्टिमुलस है द असिस्टेंस हैड बिकम एसोसिएट विद द अनकंडीशन स्टिमुलस फूड के साथ सो जब भी मुंह में पानी आता है डाग जब भी उस बंदे को देखता है मुंह में पानी आएगा बहुत सारी इस तरह हम स्टिमुलेशन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो पॉली ऑफ इंट्रोड्यूस अ बेल उसने एक इंट्रोड्यूस की बेल को तो पॉली ऑफ जब भी मंडी बजाता एवरी टाइम ही गिव द डाग फूड द डाग बी गेन करता एसोसिएट द बेल विद फूड वो हमेशा उस बेल को फूड के साथ एसोसिएट करता उसके दिल में उसके माइंड में ये बात थी कि ये जो फूड है ये बेल ये आपस में नसेसरी ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और इसके बाद डाग बी गेन टू अच्छा बिन फॉली ऑफ रिमूव द फूड एंड जस्ट रिंग द बेल द डाग के दिल आंसर तो अगर फूड ना हो सर बेल भी हो तो डाग के मुँह में पानी का आना अब ये कंडीशनलाइज है ये वो स्टेप्स है जब हम चीज़ों को कंडीशनलाइज करते हैं कंडीशन के ऊपर बनाते हैं सो द न्यूट्रल स्टेबुलस द बेल जो है हेड बी कम अ कंडीशनल स्टेबुलस प्रोड्यूसिंग और इसने एक कंडीशनल रिस्पांस कंडीशनल रिस्पांस किया मुँह में पानी आना खुराक की तरफ पे भागना खुराक की तरफ मुतव होना खुराक की तरफ चलना खुराक की तरफ भाग के आना ये वो चीज़ें हैं ये उस रिस्पॉन्स है ये उस स्टेज है जब हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये जो स्टिमुलेशन होती है दैट्स आउटसाइड बाहर मौजूद है और वी गेव रिस्पॉन्स हम इनको रिस्पॉन्स देते हैं हम उनको जवाब देते हैं हम उनके साथ कुछ आ, तो दैट इज़ कॉल्ड इसको फिर हम कहते पॉलीफ ने इसके लिए घंटी का इस्तेमाल किया और जानवर को आदि बना दिया ये बिहेवियर है और इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं लर्न कंडीशनल बिहेवियर बिहेवियर जो है लर्न करते हैं या कंडीशनल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ एनवायरमेंट एंड अब मेन चीज क्या है लर्निंग ऑफ बिहेवियर इट इज एसोसिएटेड विद आवर बिहेवियर और एनवायरमेंट के साथ एसोसिएटेड है यानी जिस माहौल में जिस एनवायरमेंट में हम देखते हैं ना इसके साथ इन चीज़ों का एक एसोसिएशन है एक ताल्लुक है एक रिस्पांस है एक ताल्लुक है एक रबता है ह्यूमन बीइंग कैन एसोसिएट करते यूजिंग अब हम अपनी इमेजिनेशन को बहुत सारे मौके पे हम क्या कहते हैं अपनी इमेजिनेशन को एसोसिएट करते हैं मुख्तलिफ कामों के साथ हम मुख्तलिफ काम जब करते हैं तो हम एसोसिएट करते कोई ना कोई इमेजिनेशन को हाँ ये इस तरह था इस तरह होगा तो इस तरह हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों को हम इमेजनरी वर्ल्ड में कर रहे होते हैं तो ये जो है इसको हम इससे हमारी बिहेवियर बनी होती है वाटसन और ने क्या क्या अटैम्प्ट किया द सेम कंडीशन इन द ह्यूमन बिहेवियर वाटसन ने जो पाली ऑफ ने डार्क्स के ऊपर किया वाटसन ने द सेम कंडीशन को ह्यूमन के ऊपर स्टडी करने की कोशिश की ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की ह्यूमन को कंडीशनलाइज करने की कोशिश की एंड ही टुक आ एट मंथ ओल्ड बेबी लिटल अल्बर्ट हैड नो फेयर उसने एक छोटे से बच्चे आठ महीनों के बच्चे एल्बर्ट छोटा सा बच्चा था उसको लिया जिसको इससे पहले खौफ का पता नहीं था जिससे पहले उसको ये पता नहीं था कि डर क्या चीज़ है खौफ क्या चीज़ है पहले उसकी कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं हुई थी उन्होंने बच्चे को लिया एंड हेज न्यूट्रल सिमुलस वॉज आ लाउड साउंड जस्ट बिहाइंड हैड विच अपसेट है अब उसकी सही ज्यादा नेचर से मिले था कि उसके हेड के पीछे उसके बैक बैक साइड से कोई आवाज पैदा करते और आवाज से बच्चा परेशान होता कि क्या है पीछे क्या है अब उनको यह अंदाजा तो नहीं था ना कि पीछे मशीन भी हो सकता कुछ भी उसको यह था पीछे से कुछ आवाज है कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है एवरी टाइम जब भी उसके सामने वो चूहे को लाता जिस तरह एग्जाम्पल में आप देखें ना तो पीछे से वो आवाज़ पैदा अब वो आवाज़ की तरफ चूहे से ज़्यादा वो आवाज़ उनकी तवज्जो उस तरफ चली जाती है कि पीछे कोई आवाज़ है कोई हलचल हो रही है कोई खौफनाक है कोई चीज़ मौजूद है जो कि मेरे उस पर है वट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट वट डू यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट वट इमेजिनेशन वट माइड भी वाट्सन की कंक्लूजन क्या थी वट इंक्लूजन थी प्रेजेंटेड एल्बर्ट वैदा खुद उन्हें पेश किया कोई आवाज नहीं थी और जब उसने चीना शुरू किया बच्चे ने तो 
अब आवाज़ों के साथ वो आवाज़ जिससे बच्चा अपसेट होता था उन आवाज़ों के साथ एसोसिएट किया प्रोड्यूसिंग जब भी चूहे से ज़्यादा वो आवाज़ से आवाज़ जब चूहा पेश करता है और चूहे के साथ वो आवाज़ें पैदा होती जो खौफनाक किस्म के आवाज़ें थी तो बच्चा वो आवाज़ों से ज़्यादा उनको डर होता चूहे के मुकाबले में चूहे को देख के आवाज़ें सुन के चूहे की तरफ वो ये समझता कि अब ये आवाज़ें और चूहे एक साथ वो एसोसिएट करते थे और खौफ महसूस करते थे ही आल्सो फाउंड डेट अलबर्ट जर्नलाइज तो ऑल वाइट ऑब्जेक्ट कंडीशनिंग एंड फोबियाज एफ एच आई लेज अच्छा अब क्या होता है अब बच्चे ने एसोसिएशन की थी चूहे और खौफनाक आवाज खौफनाक आवाज और चूहे एक साथ पेश करते तो बच्चा डर जाता चूहे से नहीं आवाज के अंदर वकूत थी और सलाहियत होती है आवाज़ के अंदर वो पावर थी जिसकी वजह से बच्चा डर जाता जिसकी वजह से बच्चा जो था वो कोशिश करता कि कोई ना कोई जो है अपनी लिए राह कर ले कोई ना कोई अपने लिए सोल्यूशन फाइंड कर ले कोई कोई ना वेस कोई ना कोई फाइंड कर ले तो देट स्वास्थ्य अब अगर हम कंडीशनल और फोबियस की हम बात करते हैं चूँकि वाटसन ने इसलिए अटैक की फ्री विल कि फ्री विल में कंडीशनलाइज नहीं होती है कंडीशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है कंडीशनलाइज लाजमी नहीं है जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये कंडीशनलाइजेशन होती है इसमें फ्री विल है नहीं अब मिसाल के तौर पर अ चाइल्ड को हम एक डाग अगर एक कुत्ता बच्चे को काट ले बच्चे के ऊपर हमला करे देन नॉर्मली न्यूचर स्टेमोलस एक न्यूट्रल स्टेमोलस होती है प्रोड्यूस होती है उस बच्चे के काटने से और बच्चे डाग के काटने से बच्चा हॉफ महसूस करेगा क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गई उसको पता चल गया द स्किन भी जनरलाइज बाय एवरी डाग टू एवरी डाग सो द साइट ऑफ ई डाग प्रोड्यूस इसलिए बच्चा जनरलाइज करेगा कोई भी डाग चाहे वो डाग काटने वाला हो या ना हो बच्चा इसको जनरलाइज करेगा कोई भी डाग देखेगा बच्चा डर जाएगा बच्चा भाग जाएगा बच्चा सामने नहीं आएगा अब ये उनके बच्चे की जनरलाइजेशन हो गई अब इस बच्चे की बिहेवियर डेवलप हो गई डाक की वजह से अच्छा द न्यूट्रल स्टिमुलस हैज बिकम अ कंडीशनल स्टिमुलस टू अ कंडीशनल फेयर और इसकी वजह से अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस थी जो एक कंडीशनल स्टिमुलस बन गई अब ये कंडीशनल हो गया डाक का आना हाफ का आना अब जब भी वो कंडीशन आ जाए तो बच बच जाए जो है डर जाएगा बच्चा जो है आप पाएगा वाटसन की बिहेवियरिज्म की जो मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी इज द बिहेवियरिज्म वीव इट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ न्यूट्रल साइंस बिकॉज ही वाज इन द फेवर के बेसिकली इट इज टोटली आ ये टोटली साइंस है टोटली ओ ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है और थ्योरेटिकल गोल्स एज टू प्रोडक्शन और कंट्रोल करे बिहेवियर को एट्रोस्पेक्शन फार्म नो एजेंशियल पार्ट ऑफ इट्स मेथ्स नॉट इट इज साइंटिफिक वैल्यू ऑफ डेटा डिपेंड अपन ऑल द बिहेवियरिस्ट ऑफ हिज एफर्ट्स टू गेट अ स्कीम ऑफ एनिमल रिस्पॉन्स रिएक्शंस द बिहेवियर ऑफ मैन विद ऑल ऑफ इट्स रिनफोर्समेंट एंड कम्प्लेक्सिटी फार्म ओनली पार्ट ऑफ द बिहेवियरिस्ट टोटल स्कीम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तो आज की क्लास में हमने बात की अबाउट दी हमने बात की बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म की तीन इंपॉर्टेंट एडिस के हवाले से हमने बात की तीन इंपॉर्टेंट सिचुएशन के हवाले से हमने बात की समाइम ये बिहेवियर जो हम करते हैं जो हम बिहेव करते हैं दैट इज इनकी जो बेसिस दैट इज जीन्स जेनेटिकली जीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायोलॉजिकल है और सम के मुताबिक ये और एनफोर्समेंट है जो एफ स्कैनर का है और अकॉर्डिंग टू सम ऑफ देम दैट इज आ रिफ्लेक्स ये एक एक्शन है जिसको कंडीशनलाइज किया जाता है जिसके हवाले से वाटसन ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में इसके ऊपर बात की वाटसन ने इसको एक्सप्लेन किया डिफरेंट डायमेंशन से उसके ऊपर बात की डिफरेंट आस्पेक्ट्स के हवाले से उसने क्लियर करने की बात की और इस चीज़ को बिल्कुल ही क्लियर कर दी गई कि किस तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं किस तरीके से हमारी रिस्पॉन्स बनती हैं किस तरीके से एक बच्चा को अंदर हम खौफ को किस तरीके से हमारे अंदर हम खौफ भी हैं मिसाल के तौर पर अगर एक दफ़ा हम बाइक को चलाते स्पीड से चलाते 
होते एक्सीडेंट हो जाते तो दोबारा हम अलर्ट होते पहले से हम डर रहे होते पहले से हम अलर्ट होते तैयार होते पहले से हमें पता होता है कि अगर दोबारा ये काम किया तो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेज ये निकलेगी तो ये काम नहीं करना चाहिए अगर एक दफ़ा कुत्ते ने काटा तो बचत कभी भी किसी भी कुत्ते के करीब नहीं जाएगा वो कुत्ते से हमेशा के लिए डरेगा हमेशा कुत्ते से दूर भागेगा अब ये जो अप्रोच है इसको हमने की इसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी थैंक यू अल्लाह हाफ़